மத்தெழுதன சுசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது இந்த வசனத்தை குறித்து நிறைய பிரசங்கங்கள் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நீங்களும் வாசித்திருப்பீங்க நிறைய காரியங்கள் நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீங்க இந்த நாளில் இந்த வசனத்துடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னது அப்படின்றத நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உப்பை பற்றி நிறைய காரியங்கள் நீங்கள் நமக்கு தெரியும் நிறைய காரியங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் உப்பு வந்து உணவை பாதுகாப்பதற்காக சுவை ஊட்டுவதற்காக உபயோகிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நாளிலே ஆஹ் மிஸ்டர் மான்ட்ரல் அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா உப்பு பள்ளத்தாக்கு இந்த வேல்யூ ஆஃப் சால்ட் டுவோர்ட்ஸ் கிபுல் அப்படின்ற அந்த உப்பு பள்ளத்தாக்குல உப்பு கட்டிகள் நிறைய கிடக்குமா அதாவது அந்த பாறைகள் பாறை மிகுந்த இடம் அந்த பள்ளத்தாக்கு அந்த பாறையோட சேர்ந்து அந்த உப்பு வந்து உப்பு கட்டி வந்து அந்த பாறையோட சேர்ந்து இருக்குமா சில நேரங்கள் என்ன ஆகும்னா அந்த உப்பு கட்டிகள் உடைந்து கீழே விழுந்து கிடக்குமா தனியா விழுந்து கிடக்குமா அப்ப அந்த கீழே உடைந்து அந்த பாறையை விட்டு தனியா உடைஞ்சு போய் கிடக்கிற அந்த உப்பு கட்டி எடுத்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுல கொஞ்சம் கூட அந்த சாரமே இருக்காது அந்த உப்பு தன்மையே இருக்காது ஆனா அந்த பாறையோடு சேர்ந்து இருக்கிற அந்த உப்பை கொஞ்சம் உடச்சி எடுத்து வாயில வச்சு பார்த்தா அதுல அந்த சாரம் அந்த உப்பு தன்மை இருக்கும் அப்படின்றவர் சொல்றாரு அப்ப ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை சொன்னதற்கு நோக்கம் என்ன நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க என்னோடு கூட நீங்க சேர்ந்து இருந்தீங்கன்னா அந்த பாறையோட அந்த உப்பு கட்டி சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த சாரத்தன்மை அதுக்கு இருக்குது அப்ப ஆண்டவரோடு கூட நம்ம சேர்ந்து ஜீவிக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம ஜீவிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள அந்த சாரம் ஆவிக்குரிய சாரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள கிரி செய்கிறத நம்ம காண முடியும் அது மாத்திரமல்ல ஆவியின் கனி நமக்குள்ள அது கிரிய செய்கிறதற்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க என்னை விட்டு நீங்க பிரிஞ்சு போயிட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் எனக்கு தேவையில்லை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உப்பு சாரமற்ற உப்பை போல அது மாறி விடுகிறது அப்ப அது அந்த சாரமற்ற உப்பு எதுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த நாள் இருந்த தேவாலயத்துல ஒரு வகையான உப்பு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் சால்ட் ஃப்ரம் லேக் ஆஸ்பல்டைட்ஸ் அந்த அஸ்பல்டைட்ஸ் எந்த அந்த லேக்ல இருந்து ஒரு வகையான ஒரு சால்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த பிட்டுமினஸ் சால்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பிட்டுமினஸ் சால்ட்ல வந்து எந்த ஒரு ஃபிளேவருமே இருக்காது எந்த ஒரு டேஸ்டுமே இருக்காது அந்த உப்பை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு வெளியில வாசல என்ன பண்ணுவாங்களாம் அந்த உப்பை போட்டு வைப்பாங்களாம் எதுக்காக போட்டு வைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா மழை காலத்துல ஜனங்க வழுக்கி விழுந்துராம இருக்குது ஈரமா இருக்கிறதுனால வழுக்கி விழுந்துராம இருக்கிறதுக்கு அந்த உப்பு பிரயோஜனமா இருக்குமா அந்த தர வந்து நம்ம டைல்ஸ் மாதிரி மொசைக் மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு அந்த இடத்துல கால வச்சு ஜனங்க வழுக்கி விழாம இருக்கிறதுக்கு அந்த வாசல்ல அந்த உப்பை கொட்டி வைப்பாங்களாம் அந்த வகையான உப்பை சாரமற்ற உப்பை இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது நிறைய சமயத்துல நம்ம யோசிக்கலாம் உப்பானது எப்படி சாரமற்று போகும் உப்பு நீங்க சாரமற்ற உப்பு எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உப்பு அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் இங்க சொல்லுகிற அந்த பேக்ரவுண்ட ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட நம்ம பாக்குறது மிக மிக அவசியம் அந்த பிட்டமின சால்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க தேவாலயத்துக்கு வெளியில கொட்டி வைப்பாங்க ஜனங்க வழுக்கி கீழே விழுந்துராம இருக்குது அதுதான் இந்த ஆண்ட இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க என்னோடு கூட சேர்ந்து இருப்பீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில சாரம் இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில என்னுடைய பிரசனத்தை நீங்க உணர முடியும் அதே நேரத்துல என்னை விட்டு நீங்க பிரிஞ்சு போய் தனியா உங்களால நீங்க எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிருவீங்க நான் தனியா வாழ்ந்துக்கிற ஆண்டவர் எங்க தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்க என்னை விட்டு பிரிந்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க தேவாலயத்துக்கு உள்ள தேவாலயத்துக்கு வெளியில தான் உங்களை கொட்ட முடியும் ஆண்டவர் விட்டு தூரமா நீங்க போயிடுவீங்க அதே நேரத்துல மனுஷர்களால நீங்க மிதிக்கப்படுவீர்கள் அருமையான சகோதரன் சகோதரியே இந்த நாளிலே ஒருவேளை நீங்க ஆண்டு விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிருக்கிறீங்களா ஆண்டவர் இன்றைக்கு மறுபடியுமா அவங்களை கூப்பிடுறாரு மகனே என்னோட கூட நீ வா என்னோட கூட நீ சேர்ந்துரு எப்படி அந்த உப்பு அந்த பாறையோடு கூட சேர்ந்து இருக்கும் போது அதுல சாரம் இருக்குமோ அதே போல ஆண்டவரோடு கூட நம்ம இணைந்து வாழ்வோம் ஒருவேளை இன்றைய இன்னைக்கு நீங்க ஆண்டவரோட துருமா போயிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கேக்கிங்க ஆண்டவரை மறுபடியுமாக நான் உங்க இடத்துல நான் வருகிறேன் ஆண்டவர் என்னுடைய பாவங்களை மன்னிங்க என்னை உங்களுடைய பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஜோ பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா கண்டிப்பா ஆண்டவர் உங்களை மனுஷர்களால நீங்க மிதிக்கப்பட மாட்டீங்க கர்த்தர் உங்களை எந்த இடத்துல நீங்க தாழ்ந்து இருக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல கர்த்தர்